वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स आज रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो क्लास सेवन और क्लास नाइन आईसीसी में आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले समझने का बात है कि रिफ्लेक्शन क्या है है ना तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट विच इज फॉलोइंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मिरर बोलते हैं तो यहाँ पर जब ये रे इज फॉलिंग तो इसके बाद क्या हो रहा है इट इज बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम सो एन द रे फॉल्स ऑन द सरफेस एंड इट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम विथ सेम स्पीड देन दिस फिलोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये जो रे है ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और किस सरफेस से हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस या हम मिरर उसको बोलते हैं ठीक है अभी ये जो रे जो सरफेस में टकरा रहा है यानी कि द रे विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे तो आप याद कीजिए इंसिडेंट रे ये आपके डेफिनेशन में भी आ सकता है फिर दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड हियर वी विल ड्रॉ द नॉर्मल नॉर्मल मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर जो नाइन्टी डिग्री बनाता है किसके साथ नाइन्टी डिग्री ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नाइन्टी डिग्री बनाता है याद रखिएगा नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ठीक है अभी जो रिफ्लेक्टेड रे है जो ये टकराने के बाद वापस जा रहा है सो इट इज बाउंसिंग बैक सो दैट रे इज कॉल रिफ्लेक्टेड रे अभी ये रे भी यहाँ पर एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं तो इसमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इसमें आई इज इक्वल टू आर तो जितना यदि थर्टी डिग्री में आप एंगल ले रहे हैं तो आर भी थर्टी डिग्री हो जाएगा तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी यहाँ पर याद रखने का बात ये है कि आप जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही नॉर्मल uh, के उस साइड में दूसरे साइड में सेम एंगल विद द सेम नॉर्मल ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगा ठीक है अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ सरफेस मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं तो एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो रेगुलर रिफ्लेक्शन समझने के लिए ये डायग्राम में हम ध्यान देंगे तो इसमें मैंने तीन रे दिया है इंसिडेंट रेज है ना जैसे ये है इंसिडेंट रेज तीन कैसे हैं पैरल इंसिडेंट रेज सो पैरल बीम बोलेंगे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेज उसको बीम बोलते हैं तो पैरल बीम मैंने दिया तो ये स्मूथ सरफेस है ग्लास मिरर है ना तो यहाँ पर देखिए तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे हैं वो भी पैरल जा रहे हैं so for the incident parallel beam if the reflected beam is also parallel then this is called regular reflection तो ऐसे जब होता है तो हम क्या देख सकते हैं image देख सकते हैं जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं या आईना लेके ऐसे तो अपना image दिखता है तो वो कौन सा reflection से हो रहा है ये regular reflection से हो रहा है अभी दूसरा तरीके का reflection है so irregular reflection तो ये रफ सरफेस से होता है जैसे पेपर आप समझ सकते हैं तो यहाँ भी मैंने तीन इंसिडेंट रेज लिया कैसा पैरल लिया पैरल भी लेकिन जो सरफेस अन है रफ है तो इसलिए इनका नॉर्मल अलग आएगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल्स भी अलग होंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सी द ऑब्जेक्ट है ना जैसे हम न्यूज़पेपर लेके देखेंगे तो हम न्यूज़पेपर में क्या लिखा बस इमेज नहीं दिखता है है ना अपना सर्कल नहीं दिखता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो पेपर का सरफेस कैसा है ये अन है इरेगुलर है तो इसलिए वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसलिए हम क्या जो लिखा है वो दिखता है लेकिन हम अपना जो इमेज नहीं दिखता है जबकि मिरर के सामने होने से हम अपना इमेज देख सकते हैं तो ये डिफरेंस इसमें आपको पता चल जाएगा तो ये एग्जाम में 
आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो आप ये डेफिनेशन डायग्राम और ये इमेज और ऑब्जेक्ट कंडीशन ये आप लिख सकते हैं ओके okay, जैसे मैंने बताया कि बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज कैन बी सीन तो हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं वी वी स्टैंड बिफोर अ मिरर देन वी गेट द इमेज बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे हमारा इमेज बनता है तो कैसे बनता है इसको हम रे डायग्राम से सीखेंगे अभी तो ये मैंने बनाया यहाँ पर ये मिरर है ठीक है अभी ये वो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा मैंने अभी यहाँ से बहुत सारे रेज निकलेंगे तो हमको सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है तो हम मिनिमम दो रे हम बना सकते हैं तो एक मैंने ये अब्लिक रे लिया है ना जैसे कि ये रे ये मिरर में जाके टकरा रहा है तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया सेम दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो अभी रिफ्लेक्टेड रे किधर बनाना है तो ये हमको याद रखना है कि हम पहले यहाँ पर तो स्टेप देख लीजिए पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मिरर के साथ 90 डिग्री यानी कि आपको प्रोटेक्टर का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ 90 डिग्री आप बनाइए तो वो नॉर्मल हो जाएगा अभी क्या करना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अभी ये रिफ्लेक्टर में किधर रहेगा तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किधर ले जाना है कोई नीचे ले जाते हैं कोई वापस कर देते हैं इसमें डाउट नहीं है क्योंकि आप याद कीजिए एक पॉइंट कि जो रिफ्लेक्टेड रे है हमेशा इंसिडेंट रे के दूसरे साइड में होगा मेकिंग सेम एंगल विद द सेम नॉर्मल ठीक है ये नॉर्मल इसके साथ है तो यही नॉर्मल के साथ जस्ट दूसरे साइड में आप उतना ही एंगल बनाएंगे तो आप प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं और नाप के ही बनाइए मान लीजिए थर्टी है तो इधर भी थर्टी डिग्री बनाइए तो प्रोटेक्टर का यूज कीजिए इस्तेमाल कीजिए तो आपका डायग्राम अच्छे से फर्स्ट हैंड में बन जाएगा ओके okay, तो ये थर्टी डिग्री बना के आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे ठीक है समझ में आ गया अभी एक और रे लीजिए आप इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं तो मैंने इधर लिया है लेकिन वो मिरर में जाना चाहिए आप यहाँ भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं लेकिन मिरर में जाना चाहिए ठीक है तो ये सेकेंड रे आ तो अभी आपको स्टेप मालूम है जिस रिपीट करना है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या बनाना है तो आप नॉर्मल बनाइए कौन सा मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे प्रोटेक्टर ठीक है तो ये नॉर्मल बनने के बाद फिर ये एंगल आप मेजर कीजिए मान लीजिए फोर्टी फाइव डिग्री है तो अभी फोर्टी फाइव डिग्री ठीक उस नॉर्मल का इस साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ठीक उस साइड में आप फोर्टी फाइव डिग्री बनाइए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि इधर ले जाना है तो इसी नॉर्मल के साथ फोर्टी फाइव डिग्री बना के ये आ गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे अभी हम क्या देखते हैं ये कि दे आर डाइवर्सिंग वो दूर जा रहे हैं दूसरे से तो कभी मिलेंगे नहीं तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कन्वेक्स लेंस का कि वन एवर द रे इज मिट द इमेज इज फॉर्म लेकिन ये तो नहीं मिल रहे डाइवर्स हो गए so if they are diverging so they must be meeting or starting from some point behind तो हम क्या करेंगे जैसे मैंने पहले बताया ये स्केल लेंगे और स्केल कुछ पार्ट जो ऑलरेडी जब रे बनाया है उसमें हम रखेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे पीछे ठीक है तो यहाँ भी वैसे करेंगे कुछ भाग हम स्केल रखेंगे फिर स्केल के साथ वो करेंगे ऐसे ही मत कीजिए फ्री हैंड मत कीजिए स्केल यूज कीजिए इस केस में तो हम देखेंगे कि ये देखते हैं कि ये यहाँ जाके मिल रहा है ठीक है तो वन द रेज एक्चुअली मीट सो रियल इमेज इज फॉर्म एंड वन द रेज अपियर टू मीट इज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म तो हमारा यह इमेज बन जाएगा कैसा इमेज है देखिए वर्चुअल इमेज है क्यों बिकॉज द एक्चुअल रेज आर गोइंग दैट साइड सो दे जस्ट अपियर टू मेट दिस साइड तो ये वर्चुअल होगा अब वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट या अपराइट है ना तो ये हम देख सकते हैं फिर यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे पकड़ने के लिए यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एक ही आ रहा है 
सेम डिस्टेंस में ज्योमेट्री से आप प्रूफ भी कर सकते हैं ठीक है तो इससे सेम डिस्टेंस में बन रहा है इसलिए इमेज क्या होगा सेम साइज का बनेगा तो हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने तो हमारा जैसे साइज है वैसे ही बनता है है ना और जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर भी बनता है यदि हम मिरर से दूर जाते हैं यदि हम मिरर से दूर चले जाएंगे तो इधर डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो हमारा इमेज भी दूर चला जाता है आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इस तरह से इमेज मिरर के दूसरे साइड में और इक्वल डिस्टेंस में बनता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसा भी डायग्राम आ सकता है ये मिरर हो गया और इधर ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बनाइए है ना तो कुछ टेंशन लेने के नहीं है तो यहाँ पर ये ले लीजिए इधर फिर यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाइन्टी डिग्री तो इस तरह नॉर्मल इधर आएगा तो इसको तो ये रिफ्लेक्टेड रेट फिर इधर आ जाएगा है ना जैसे मैंने बताया ये इंसिडेंट रेट ये रिफ्लेक्टेड रेट तो ऐसे करके आप बना सकते हैं एक्सटेंड कीजिए फिर दूसरा ले लीजिए इसको ये नॉर्मल बनाइए फिर ये इधर रिफ्लेक्टेड रेट आ जाएगा फिर इसको स्केल लेके एक्सटेंड कीजिए तो देखिए इमेज तो ये मैंने रफली बनाया आप स्केल प्रोटेक्टर लेके बनाइए तो ये बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका डायग्राम सही आएगा तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए तो आप बना सकते हैं तो वीडियो देखिए बार बार और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका अच्छा से डाइग्राम बनाना आ जाएगा थैंक यू तो कीप वॉचिंग माई चैनल दिवारकर फिजिक्स सब्सक्राइब कीजिए और और वीडियो का इंतज़ार कीजिए मैं और भी टॉपिक्स के साथ मैं फिर से आऊँगा थैंक यू